quien lo hace mal acaba pagándolo. No tenemos que olvidar que esta resolución se dictó cuando gobernaba ahora Madrid con su apoyo. Y eso es lo que estamos pagando todos los, todos los meses. Todavía seguimos pagando todos los meses la mala gestión de ese equipo de gobierno y de ese mandato, porque la sentencia se refiere a una resolución dictada por el director general de Planeamiento y Gestión Urbanística de 6 de junio del 2019, por la que se ordenó, como bien usted ha dicho, a la interesada al desalojo de la construcción por ella ocupada y cita en la Cañada Real, porque en un suelo de dominio público y, además, porque resultaba incompatible con el planeamiento urbanístico eh, aprobado. Los efectos del referido pronunciamiento judicial eh, no alcanzan de esta forma la validez del proyecto de reparcelación del ámbito de actuación aprobado en 2010. Y más aún, dicho acuerdo aprobatorio de la reparcelación no constituye el objeto de procedimiento judicial ni ha sido revisado en sede judicial, siendo plenamente válido y ajustado a derecho. Tampoco afecta a ningún otro instrumento urbanístico del ámbito. La sentencia solo afecta, como bien digo, al desalojo de la construcción ilegal ocupada por la interesada y cuyos derechos indemnizatorios fueron concretados por el propio proyecto de reparcelación por cuantía de 86.506,74 euros, cuantía que le fue notificada personalmente, tal y como consta en el expediente administrativo e indica el propio órgano judicial en el fundamento de derecho segundo de la sentencia. Por todo lo cual, ante su pregunta sobre qué pensamos hacer, se lo diré claramente y llanamente, hacer las cosas bien. Muchas gracias. Mire, el ejercicio que acaba de hacer de mezclar churras y merinas es difícilmente mejorable en una comisión. En los últimos, me atrevo a decir, diez años. Mira, aquí está el expediente donde consta la comunicación a la afectada del proyecto de reparcelación. Aquí está el expediente donde la afectada presentó alegaciones al proyecto de reparcelación. Aquí está el expediente donde se cumple cada uno y de los procesos jurídicos necesarios para dar validez al proyecto de reparcelación que usted, en su juicio, eh, no sé qué juicio, mal juicio, por supuesto, interpreta que puede tener algún riesgo. Lo que le pido es que haga una oposición justa, equitativa y que me fiscalice a mí, pero que no meta miedo a los vecinos del Cañaveral, porque no tienen ningún riesgo en absoluto de ver comprometido su proyecto de vida por lo que diga el Partido Socialista. Por lo que diga el Partido Socialista, le estoy diciendo que no existe ningún riesgo. Así que haga un ejercicio, por lo menos, de responsabilidad moral hacia los más de 10.000 vecinos que viven en el Cañaveral y no meta miedo sobre cosas inciertas que no han ocurrido, porque aquí se lo estoy demostrando. Aquí está el trabajo realizado. Aquí está trabajo. Si quiere luchar por los vecinos del Cañaveral, ya sabe lo que tiene que hacer. Lo primero, irse al Ayuntamiento de Coslada y que autorice a realizar los, eh, eh, las conexiones viales que son necesarias en la calle Cilantro y también en la rotonda del M45. Eso es lo más importante. Y también, si quiere que se venga conmigo a, a la Comunidad de Madrid, para que entre todos pongamos poner los servicios y dotaciones que necesita el, el Cañaveral. Pero, por favor, no mienta y no mienta miedo a los vecinos del Cañaveral, porque, como le digo, está todo plenamente justificado. Muchas gracias.